So viel zu sagen hat sie nicht. Am Big Brother wird man pro Minuten bezahlt oder was? Im Kulturzentrum gibt es Gangster-Musik und hier kommt der Gangster selbst, Axel Dieter Junior. Willkommen im Club, jetzt können wir wirklich loslegen. Die Summer Special Shots sind eröffnet. Ein paar von den ersten Final Camp Series haben wir mitgemacht, TV Timothy und Axel Dieter Jr. hat ohne den Mac was geschafft. Ich hätte es nicht für wahr gehalten. It had same fans. The fans here in Camp Nagel, they machen mit, they freuen sich auf wrestling. In den Licht freuen, wie wir schon gehört haben, bei der Ankündigung ist Rene Kardinal. Er ist wieder da. Rene Kardinal war eine Wahlchen weg. Zweimal Miniskus operiert, aber er ist wieder da. Und ich muss sagen, er sieht slick aus. Er hat die Haare schön. Nach ein paar Fernsehenauftritte. Es sah so aus, als er die nächste Superstar sein würde in der NFC. Denn eine kurze Pause. Verletzung. Um das zu werden, sollte er sich aber mal einen Titelgürtel um die Hüften schnallen können. Diese Chance hat er heute plötzlich erhalten. Er hat jahrelang die ganze Gegner fertig gemacht. So wenn Axel die die Juni die Chance hat, ist das viel leichter. Weil alles schon lange schwächelt, weil die werden nicht René Cardinal sein. Man sieht auch, dass das Privatfernsehen hier vertreten ist, abgesehen vom hauseigenen Team des NFC. Vermutlich wegen Big Brother. Ja. 
Genug mit deiner Verschwörungstheorie. Etwas ist los mit deinem Publikum jetzt. Die lieben die Kardinelle nicht. Aber sie lieben den Junior. Ganz stolz, Axel so Dieter, mit seinem Titel, First Fighter. Ein harter Kampf. Syri hat ihn hinter sich. Jetzt geht's los. Ganz genau, Dieter gewann 2010 das Turnier um die Ehrung des First Fighter, die fortan als primärer Titel des Nordisch Fight Club verteidigen werden soll. Brösel wiederholt, als wohl die beide hat schon vergessen. Ein Handschütteln. Es war gerade Christopher Street Day. Aber das war ein Ambush. Kardinal versucht offensichtlich auszunutzen, dass Dieter mit einem ganz anderen Gegner gerechnet hat. Greg Burridge, der Cockney Crusader, ist nicht hier. Dieters Vorbereitung war somit vielleicht nutzlos. Dieter selbst ist nutzlos im Moment. Kardinal, er freut sich. Er hat gelitten und er will, dass sein Gegner leidet. Lauter Chop von Dieter. Aber Dieter ist abgelenkt vom Publikum hier in Hamburg. Kam Nagel. Oh! Und ein noch lauterer Kick gegen den Hinterkopf. Ich glaube persönlich nicht, dass Dieter abgelenkt vom Publikum ist. Ich glaube, das Publikum macht ihn zu dem, was er ist, nämlich ein Teil von Hot and Spicy. Er ist der Teil von Hot and Spicy, der der First Fighter Champion ist. Und auch den anderen Teil, der Mac, werden wir später noch sehen, wenn der seine internationale Cruiser-Gewichtsmeisterschaft verteidigen wird. Wir hoffen, dass sein Herausforderer Eddie Reyes den Weg aus Spanien trotzdem nach Hamburg geschafft hat. Das Turnier, in dem Dieter die Ehrung des First Fighter gewinnen konnte, umfasste insgesamt fast ein ganzes Jahr. Von Januar bis Dezember besiegte Dieter Gegner wie Pierre Lepristi, Sir Peterson und letztlich im Finale seinen eigenen Partner von Hard and Spicy, The Mac. Das meine ich. Was als Turnier begann, wurde, wie ich schon sagte, inzwischen ein Titel mit Gürtel und allem, was dazugehört und soll jetzt regelmäßig verteidigt werden und nicht nur jährlich im Rahmen des Turniers. Heute wird verteidigt und da ist René Cardinal wieder zum ersten Mal im Rampenlicht, wo er hingehört. Die und große Frage, die ich dir stellen muss, Jay, woher bekommt Cardinal überhaupt das Recht auf den Titel? Woher nimmt er den Schatten? Das letzte Mal, als ich die Karte überprüft habe, war er noch nicht mal auf der Karte. Auf einmal ist er im Titelkampf. Das Fernsehen ist hier und auch eine von Big Brother. Aber der große Star ist doch René Cardinal. Hör die Fans an. Wieso war er dann überhaupt nicht auf der Karte, als Greg Bur Burridge noch angesetzt war? Als Gegner für Dieter. Junge Mann, es ist eine schnelle Welt und auch ich weiß, in das Wrestling World kann auch Sachen schnell verändern. Ich möchte die Leistung Cardinals natürlich keineswegs schmälern. Ursprünglich soll, war das gedacht als erstes Titelmatch zwischen Deutschland und Großbritannien. Heute im Main Event wird es natürlich zu einem weiteren kommen, beziehungsweise dann zum großen Match zwischen Deutschland und Großbritannien, wenn Carsten Kretschmer seine Weltmeisterschaft gegen James Dunn verteidigen wird. Hier kommt es jetzt um den First Fighter Titel nun zu einem deutschen Aufeinandertreffen. Dennoch sind die Hamburger klar auf der Seite des vermeintlichen Lokalmatadoren, wobei Dieter ja genau genommen aus Pinneberg kommt. Pinneberg kenne ich auch und die kennen auch Sergei. Aber Cardinal hat auch lange im Dojo trainiert 
hat genau das Recht auf das First Fighter. Wer soll das sonst bekommen? Liz Austria? Fairerweise hätte vielleicht The Mac als Finalist des Turnieres ein Rematch bekommen können. Ich verstehe aber deinen Punkt, den du sicherlich jetzt machen würdest, dass Mac heute seinen eigenen Titel verteidigen muss. Also finden wir uns damit ab, dass Kardinal der Herausforderer für Dieter ist. Kardinal sieht zum zweiten Mal gelb. Und betrachten wir, ob sich Dieter schwer tut mit, der, mit seiner mangelnden Vorbereitung. Aber ich denke, im Moment kontrolliert der Kardinal ganz gut, auch wenn der hier jetzt zurückkommt mit zwei tief gesprungenen Kicks. Er hat zusammen trainiert, im gleichen Dojo, jahrelang. Und das ist vielleicht das Ziel der vier Jungs, die wir gerade gesehen haben, im Dark Match sozusagen. Da wollen sie dann vielleicht stehen, in einem Match um den First Fighter Title. Es sind zwei Jungs aus Kretschmers Schule, die es geschafft haben. Denn ich gebe die vier Jungs guten Rat. Geh auf den Ganze. Mach Plus. Dream big. Aim high. Shoot the kill. Dieter bewies in einem Teilnehmerfeld von acht Kämpfern des Fight Club, dass er der Beste, der First Fighter ist. Das will er jetzt beweisen. Geht in die Seile. Oh, doch Kardinal fährt den Ellbogen aus. Ein Raun geht hier durch die Ränge. Kava jedoch nur bis zwei. Nein, mit einem Ellbogen lässt sich Dieter seinen Titel sicherlich nicht abnehmen. Jetzt geht's los. Und Kardinal hat kein Geduld mehr. Er will das Kampf beenden. Er will Dieter verletzen. Genau sie wie er gelitten hat. Kava Kardinal hakt das Bein ein. Er ist sauer. Der Referee wollte nicht zählen. Sei dem Grund von hier aus nicht ganz. Vermutlich war Dieter zu nah am Seil. Befördert Kardinal jetzt mit einem Snap mehr in eine hervorragende Position. Copyright Infringement. Oh, doch Kardinal mit dem Schoolboy. Nur bis zwei. Kardinal ist wieder da. Guillotine on the ropes. Ja, meine Damen und Herren, die Presse ist hier, das Fernsehen. Eine gut besuchte Veranstaltung, die Summer Special Shots. Knie zu Solar Plexus. Und jetzt. Nein, immer noch nicht. Kardinal muss uns da schon ein paar mehr Power Moves präsentieren. Mit Elbows und Knee Drops wird er sicherlich kein Champion hier im NFC. Du, ver du verzweifelst immer noch die Berechtigkeit für Kardinal, seine Anwesenheit. Ich glaube es nicht. Ich, ich bin genauso erlaubt hier in der Kultur. Palast. Im Kampfnagel genau so wie ich seit dem Blockbuster! Beide Männer! Kardinal war lang im Krankenhaus, sie will nicht mehr liegen. Er steht auf. Das hat er schon bewiesen. Nur, dass er hier ist, beweist das. Und du zweifelst ihm. Selbstreden kann mich Kardinal heute Lügen strafen. Er muss Dieter einfach nur besiegen. Neuer Champion werden, dann werde ich ihn nicht mehr anzweifeln. Aber bis das passiert, ist Axel Dieter Junior. Der Sohn des legendären Axel Dieter. Einer Legende vom Schützenplatz in Hannover. Der First Fighter. Und seit er diesen Titel hat, angefangen seine eigene Geschichte zu schreiben und ist viel mehr als nur der Sohnemann einer Legende. Wieder fährt Kardinal den Ellbogen aus. Und diesmal den Fuß. Oben zu gehen mit der verletzten Knie. Das ist keine gute Ahnung. Großes Risiko. Wird er sich auszahlen? Er hätte nichts zugehört. Mit beiden Knien. 
Und er grinst, er lächelt. Ist das der Titel? Titel gibt nicht auf. Kardinal hat keine Gnade. Er schützt sich selber nicht. Zwei Kniebehandlung. Und er macht sowas vom obersten Saal. Hier im Kampf Nagel. Reversal. Kardinal in der Ecke. Flying Form. Und Dieter schickt Kardinal wieder zurück. Verfehlt diesmal aber. Schoolboy mit sein, mit sein. Ich glaube. Ben Böse, schon müde. Kurz wurde es ganz still hier im Kampnagel. Das Wieder Herz sprang den Zuschauern. Er hesitiert. Und noch der Fuß bleibt da unten. Cardinal Klatsch. Geht genauso wenig wie Dieter aufgibt. Gibt das Publikum auf. Unterstützt ihren Champion. Das muss das Ende bedeuten. Das ist die richtige Entscheidung. Er lässt sich ablehnen von das Publikum. Cardinal, hör nicht so. Er flippt aus. Er war so lange im Krankenhaus. Die Anzahl hat ihm nicht gut getan. Er ist jetzt crazy. Was macht er denn? Tini, gib Rat. Nichts macht er, denn Dieter ist zur Stelle. Und Kardinal sitzt nur noch auf dem zweiten Seil. Oh, TKO, Cover. Im Krankenhaus. Der Bist Vier Titel werden heute Abend verteidigt, davon drei vom Nordic Championship Wrestling. Doch der First Fighter Title ist der einzige und damit primäre Titel des Nordic Fight Club. Dieter gewann das Turnier und bleibt rechtmäßiger Titelträger. René Cardinal mit einer neuen Figur, aber das war eine ernst zu nehmende Return to the Ring für René Cardinal, aber irgendwie leidet er noch unter bleibende Schaden vom Krankenhausbehandlung. Und hier muss ich dir zustimmen. Ein sehr schöner Opener wurde uns gezeigt. Ich respektiere beide Athleten. Ich wurde sehr gut unterhalten, sowohl von Dieter als auch von Kardinal. Doch um Champion zu werden, um einen Titel zu halten im Fight Club oder bei Nordic Championship Wrestling, bedarf es noch ein Quäntchen mehr von René Kardinal.